నమస్కారం అండి సో మహా విశాఖపట్నం నగర ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారం ముందుగా ఈ ప్రపంచ ఎన్విరాన్మెంట్ డే జూన్ ఐదవ తారీఖున మన విశాఖపట్నం నగరంలో ఒక మంచి క్యాంపెయిన్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఈకో వైజాగ్ అని చెప్పి ఈ ఈకో వైజాగ్ క్యాంపెయిన్లో భాగంగా ఐదు అంశాలతో ఈ క్యాంపెయిన్ని గౌరవనీయులు మన ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి మన రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ గారు తర్వాత గౌరవనీయులు మన మేయర్ గారు అండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహాయ సహకారాలతో సీఎం గారి సపోర్ట్తో ఈ క్యాంపెయిన్ని ఐదు అంశాలతో ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది ఇందులో మొదటిది వే ఆఫ్ లివింగ్గా ప్రజలందరికీ కూడా రియలైజ్ అవ్వాలని అటువంటి ఒక అలవాటు నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈకో క్లీన్ కాంపొనెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది రెండవ కాంపొనెంట్ ఈకో గ్రీన్ మీరందరూ ఇందాక చెప్తున్నారండి పాత్రికేయ మిత్రులు ఎండలు బాగా పెరిగిపోతున్నాయి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ సమ్మర్ టెంపరేచర్స్ పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి దీనికి కారణం మనకి క్లైమేట్ చేంజ్ సో దాన్ని మనము ఒక రెజిలియంట్గా మన విశాఖపట్నం నగరాన్ని తీర్చిదిద్దాలి అంటే దానికి ప్రజలందరి సహకారం ఉండాలి దానికి అవసరమైన పచ్చదనాన్ని పెంచాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈకో గ్రీన్ కాంపొనెంట్ని తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ ఈకో బ్లూలో భాగంగా మనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీటి కొరత అనేది ఏర్పడకుండా నీటి వనరులని కాపాడుకోవాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకున్న దాదాపు అరవై కిలోమీటర్ల సాగర్ తీరం ఉంది ఈ అరవై కిలోమీటర్ల సాగర్ తీరాన్ని కూడా మనం కాపాడుకుంటూ ఈ సముద్రాన్ని కలుషితం కాకుండా సముద్రంలో చెత్త అది లేకుండా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఈకో బ్లూ మూడవ కాంపొనెంట్ నాలుగో కాంపొనెంట్ ఈకో జీరో ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ని సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ని అన్ని రకాలుగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన జీబీఎంసీ పూర్తి స్థాయిలో టేకప్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని మనం అందరం కూడా ఎన్ఫోర్స్ చేసుకొని రావాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ నాలుగో కాంపొనెంట్ అండ్ ఫైనలీ ఫిఫ్త్ కాంపొనెంట్ వచ్చేసి ఈకో జీరో పొల్యూషన్ అంటే పొల్యూషన్ని మనం తగ్గించుకోవాలి అది సౌండ్ పొల్యూషన్ కావచ్చు డస్ట్ పొల్యూషన్ కావచ్చు ఎయిర్ పొల్యూషన్ కావచ్చు వాటర్ పొల్యూషన్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా తగ్గించుకోవాలి అంటే ఈ ప్రజలందరూ కూడా సహకరించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఈకో వైజాగ్ క్యాంపెయిన్ని ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇది లాంచ్ అయ్యి దాదాపు తొమ్మిది రోజులు పది రోజులు కావస్తా ఉంది ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో ఏం చేశామని ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ని గతంలో మన కార్పొరేషన్ చాలా పెద్ద ఎత్తున అందరి స్టేక్ హోల్డర్ సహకారంతో మర్చెంట్స్ కావచ్చు రీటైల్ మార్కెట్స్ కావచ్చు హోల్సేలర్స్ రెస్టారెంట్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా గతంలో చాలా బాగా సహకరించారు ప్రజలందరూ కూడా సహకారంతో కొంతవరకు మనము ముందుకు వెళ్ళగలిగాం అయితే దాన్ని సమూలంగా మనం ఎదుర్కోవాలి అంటే ఆల్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ప్లాస్టిక్ని మనం నిరోధించాలి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ని మనము నివారించాలి అండ్ ఇది కేవలం ప్రజలందరూ కూడా పూనుకుంటే తప్ప సాధ్యం కాని పని ఇది ఏ కార్పొరేషనో పోలీసో లేదా జిల్లా యంత్రాంగం వల్ల మాత్రం ఖచ్చితంగా అవ్వదు సో ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్లో భాగంగా ఈ వరల్డ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ డే రోజున ఒక పది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీమ్స్ని మనం లాంచ్ చేసుకోవడం జరిగింది వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టీమ్స్ ప్రతిరోజు కూడా వివిధ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ని రైడ్ చేస్తూ వాళ్ళు ప్లాస్టిక్ వాడకూడదు అండ్ అదేవిధంగా సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ఎక్కడైనా కనబడితే దాన్ని సీజ్ చేయటం అండ్ పెనాల్టీలు వేయడం జరుగుతూ వస్తూ ఉంది దాదాపు మనకు ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో ఆరు వందల ఇరవై మూడు కేజీలు ఆఫ్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ని మనం సీజ్ చేశామండి అండ్ మొత్తం కలిపి దాదాపు ఐదు పాయింట్ ఐదు లక్షల పెనాల్టీల రూపంలో కూడా మనం వసూలు చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్కి సంబంధించి గతంలో ఒక పది కియాస్కులు ఈ ప్లాస్టిక్ ఆల్టర్నేటివ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ కవర్స్ని మనం ప్రోత్సహించడం జరిగింది బయో ఫ్రెండ్లీ కవర్స్ సో ఈసారి ఆ పది కియాస్కుల్ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేస్తూ కేవలం ఆ కవర్లే కాకుండా సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్కి ఆల్టర్నేట్గా వ్యవహరించే అన్ని ఐటమ్స్ కూడా ఈ కౌంటర్స్లో పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది ఈ పది కియాస్కుల్లో కూడా ఇప్పుడు ప్రజలందరికీ కాదు మర్చెంట్స్ కానీ వాళ్ళకు కూడా ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్కి ఆల్టర్నేటివ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒకటే లొకేషన్లో ప్రజలందరికీ కూడా అందుబాటులో తీసుకురాబోతున్నాం ఇందుకు 
మన ఎస్ఎజి గ్రూప్స్ ఏవైతే మన యూసీడీ కింద ఉన్నాయో యూసీడి డిపార్ట్మెంట్ కింద పనిచేస్తున్న ఎస్ఎజి గ్రూప్స్ ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఈ పది కియాస్కుల్ని కూడా వాళ్ళకే ఇవ్వడం జరుగు జరుగుతుంది అండ్ వాళ్ళ ద్వారా ఎస్ఎజి సభ్యుల ద్వారా ఈ ప్లాస్టిక్ ఆల్టర్నేట్ మెటీరియల్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకురావాలని ఆలోచన చేశాం అంతేకాకుండా మనకి మెయిన్ ఈ హోటల్స్ వీటన్నిటిలో కూడా ఎక్కువగా పేపర్ ప్లేట్లు ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు ఎక్కువగా మనం వాడడం జరుగుతుంది సో వాటిని అరికట్టాలనే ఉద్దేశంతో మనకి పక్కనే ఉన్నటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో మనకి ట్రైబల్ విమెన్ చాలా మంది ఎస్ఎస్జీల ద్వారా ఈ ఆకులతో ప్లేట్స్ తయారు చేసే కేంద్రాలు ఉన్నాయి వాటిని మన యుసిడి పిడి గారికి టైప్ చేసి వాటి ద్వారా కూడా ఈ హోటల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి ఇతర ఈ ఫుడ్ బిజినెస్ లో ఉన్న వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా ఈ ఆకుతో తయారు చేయబడిన ప్లేట్లని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఆలోచనలో ఉన్నాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నిన్న హోటల్ అసోసియేషన్ వారితో కూడా ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళు కూడా చాలా సుముఖంగా ప్రొడక్టివ్ గా దే హావ్ గివెన్ దేర్ వర్డ్ సేయింగ్ దట్ మేమందరం కూడా ఈ ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ ని సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ వాడకుండా ఫుడ్ ని ప్యాకింగ్ చేసేటట్టు ప్రవర్తిస్తామని చెప్పడం జరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యొక్క విషయంలో ప్రజలందరికీ కూడా ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఈ హోటల్స్ లో రెస్టారెంట్స్ కి వెళ్లేటప్పుడు ఎవరైనా పార్సల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పదేళ్ల క్రితం మనం అందరం ఏం చేసేవాళ్ళు అంటేనండి వీ యూస్ టు క్యారీ అవర్ ఓన్ బ్యాగ్ ఒక గుడ్డ సంచో ఒక క్లాత్ బ్యాగ్ లేదంటే ఇంకో బ్యాగ్ మనమే తీసుకెళ్లే వాళ్ళం అండ్ ఏదైనా టిఫిన్ తెచ్చుకోవాలి భోజనం తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే మనమే క్యారీ అవర్ తీసుకెళ్లే వాళ్ళం సో ఒకసారి ఆ ఆనవాయితీని మళ్ళీ కనుక మనము రివైవ్ చేసుకున్నట్లయితే వీల్ బి ఏబుల్ టు సేవ్ దిస్ అర్త్ అండ్ మన సిటీని ప్లాస్టిక్ నుంచి కాపాడగలిగిన వాళ్ళం అవుతాం తర్వాత వరల్డ్ ఓషన్ డే అంటే జూన్ ఎనిమిదవ తారీఖున మనము యాక్సిస్ బ్యాంక్ వారి కోఆపరేషన్తో ఒక బీచ్ క్లీనప్ డ్రైవ్ కూడా ఆ రోజు మనము లాంచ్ చేయడం జరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పోయిన శనివారం కూడా మన గౌరవనీయులైన ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారి చేతుల మీదుగా we have launched 65 e autos for uh, transportation of door to door collection of sanitation and oka 10 auto ni kuda e autos ni passenger autos ni prajalandarki kuda beach road lo andubatlo tevalani flag off cheyadam jarigindi ee 75 vehicles ni kuda july 1 o tarikh nunchi prajalandarki kuda andubatlo tevabothunnamu so again idi kuda ee auto lu vaadadam dwara మనము వెహికల్ ట్రాఫిక్ ని ఈ వెహికల్ పొల్యూషన్ ని కూడా మనం తగ్గించి మన ఈకో జీరో పొల్యూషన్ కాంపొనెంట్ కి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈకో వైజాగ్ క్యాంపెయిన్ తీసుకోవడం జరుగుతా ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి పోయిన ఆదివారం అండ్ అదే సోమవారం వీ హ్యాడ్ ది ప్లెజర్ ఆఫ్ హోస్టింగ్ ది జాయింట్ సెక్రటరీ ఫర్ స్వచ్ భారత్ మిషన్ అర్బన్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫైర్స్ నుంచి జాయింట్ సెక్రటరీ గారు కూడా సందర్శించడం జరిగింది అండ్ వారు ఈ కాపులుప్పాడలో మనకున్న ఇంటిగ్రేటెడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఫెసిలిటీని కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది అండ్ షీ వాజ్ వెరీ వెరీ అప్రిషియేటివ్ ఆఫ్ ద గుడ్ వర్క్ మన విశాఖపట్నం నగర ప్రజలందరూ కూడా చేస్తున్నటువంటి కమ్ చూపిస్తున్న కమిట్మెంట్ని ఎంతగానో కొనియాడారు దానికి మన జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున విశాఖపట్నం నగర ప్రజలందరికీ కూడా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అండ్ తర్వాత ఈ రాబోయే వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మాన్సూన్స్ మొదలయ్యే లోపు ఒక మంచి ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్ కూడా జీవీఎంసీ తరపు నుంచి అందరి స్టేక్ హోల్డర్స్తో కలిపి ఒక ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్ కూడా టేకప్ చేయాలని ఆశిస్తున్నాము తద్వారా ఈ ఈకో గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా మరింత పచ్చదనాన్ని మన నగరంలో పెంచాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్ కూడా ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నామండి ముఖ్యంగా ఈసారి రహదారుల పైన దృష్టి పెట్టడం జరుగుతుందండి మన రహదారులన్నీ కూడా ఒక మంచి క్యానపీతో ట్రీ కవర్తో అసలు రోడ్డు పైన టూ వీలర్లో వెళ్తున్న ఏ ఒక్కరూ కూడా మీద ఎండ పడకుండా అంత చక్కటి చెట్టు నీడలో వెళ్లాలనే ఒక ఆలోచనతో ఈ ఈసారి ఈ ప్లాంటేషన్ డ్రైవ్ అనేది కూడా ప్లాన్ చేయడం జరుగుతూ ఉందండి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ 
చివరగా మరి మరీ ముఖ్యంగా ఈ మన విశాఖపట్నం నగరాన్ని ఇంత సుందరంగా శుభ్రంగా ఉంచుతున్న మన శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ అవుట్ సోర్సింగ్ కావచ్చు కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ కావచ్చు వాళ్ళందరికీ కూడా మరొక్కసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏదైతే శానిటేషన్లో పబ్లిక్ హెల్త్లో మన శానిటరీ వర్కర్స్ యొక్క కొరత ఉందో దాన్ని అంచెలంచెలుగా ఇన్ ఎ ఫేస్డ్ మేనర్ మనము భర్తీ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాము అందులో భాగంగా మనకి నాలుగు వందల ఎనభై రెండు అవుట్ సోర్సింగ్ వేకెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా భర్తీ చేసే దిశగా ముందుకు వెళ్తున్నాము అందులో మొదటి విడతగా కారుణ్య నియామకాల కింద గతంలో మన జీవీఎంసీలో పనిచేస్తూ చనిపోయిన వారి పిల్లలకి ఒక నూట పంతొమ్మిది మందికి ఈ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం జరుగుతూ ఉంది దానికి మన ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ గారు మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా సంతకం పెట్టి నిన్ననే మనం ఆ లిస్ట్ని కూడా ఈ సెలెక్ట్ అయిన నూట పంతొమ్మిది మంది లిస్ట్ ఈ జాబితాని కూడా ప్రజలందరికీ కూడా ఈ జోనల్ కార్పొరేషన్ ఆఫీస్లో మన కార్పొరేషన్ ఆఫీస్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది అండ్ వీళ్ళందరికీ కూడా త్వరలో అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ కూడా ఇచ్చి వీరిని జీవీఎంసీలో ఈ శానిటేషన్ విగా విభాగంలో వారిని చేర్చుకోవడం కూడా జరుగుతుంది అండ్ మనకి ఈ శానిటేషన్ వర్కర్స్ వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో అంటే కారుణ్య నియామకాలే కాదు ఇతర రిలేషన్స్ ని కూడా వాళ్ళు గౌరవించాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ అరవై సంవత్సరాలు దాటి రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా ఈ అవకాశం కల్పించాలని వారు రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో దాన్ని కూడా సిన్స్ వీ హావ్ అన్ ఎలక్టెడ్ బాడీ కాబట్టి కౌన్సిల్ ముందు పెట్టి ఒక నిర్ణయం తీసుకొని వాళ్ళందరికీ కూడా మనకి గతంలో నుంచి ఉన్న ఆనవాయితీని దృష్టిలో పెట్టుకొని వీలైనంత వరకు గతంలో పనిచేసి అనుభవం ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా ఈ వర్కర్స్ని వేకెన్సీస్ని కూడా ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ వేకెన్సీస్ అన్నిటినీ కూడా పారదర్శకంగా ఎటువంటి రాయబార లేకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీవీఎంసీ పూనుకొని ఈ వేకెన్సీస్ అన్నిటినీ కూడా చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఏర్పడిన ఖాళీలని కూడా ఇప్పుడు భర్తీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దానికి కూడా మీ అందరి సపోర్ట్ సహకారం ఉండాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ అండి